ஒரு காயில் மிஸ் ஆகிருக்கு அந்த காயில் வந்து உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரு காயில் ஆரியோ அவுட்புட் சிக்னல் போகும்போது அதில் வந்து சிக்னல் ஸ்லாம் வந்து நாய்ஸ் எல்லாம் ப்யூரிஃபை பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புறதுக்காக நாலு காயில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு காயில் வந்து இதில் ஒன்று டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து இந்த ரைட் ஸ்பீக்கர் மட்டும் வேலை செய்யாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதில் வரல ஓகே ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரில் வந்து இது ஒர்க் ஆகாது இந்த கனெக்ட் இந்த ரைட் ஸ்பீக்கரில் ஒரு மின் மட்டும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரல இது டேமேஜ் ஆகிருக்கு டேமேஜ் ஆனிச்சுன்னா இந்த காயில் வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த காயில் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கோ இல்லை பர்ன் ஆகிடுச்சினாலோ நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது ஆடியோ அவுட்புட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன இருக்குது அவுட்புட்டுன்னா இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஓல்ட்டு பார்க்கணும் டிஸ்பிளே ஓல்ட்டு பொறுத்தரை அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது அது வந்து டிஸ்பிளே வந்து ரெண்டு விதமான சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் இருந்த ஒரு அவுட்புட்டு டுவெல் வோல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக வந்து ப மதர் போர்டுக்கு வந்து அப்படியே பைபாஸ் ஆகும் இது டிஸ்பிளே கனெக்டர் இது டிஸ்பிளே கனெக்டர் எல்விடிஎஸ் கனெக்டர் அதில் வந்து எந்த பின்னில் போகும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டில் இந்த பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஒட்டி இந்த பக்கம் ஒரு சிக்ஸ் லெக்ஸில் ஒரு என் டைப் மாசோட்டோ அல்லது பி டைப் மாசோட்டோ யூஸ் பண்ணுவாங்க சுவிட்ச் மாசோட்டு சொல்லுவாங்க ச இந்த மாசோட்டை பொறுத்தவரை ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் செக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வோல்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே வோல்டேஜ் இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர் நியர் பை இருக்கிற மாசோட்டு சிக்ஸ் பின் மாசோட்ஸு இந்த மாசோட்டை பின் அவுட்ஸு நான் அப்புறம் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் இதில் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டுவெல் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இந்த மாசோட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனிச்சுன்னா அல்லது ஃபங்க்ஷன் ஆகலை ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா டிஸ்பிளே இருக்காது நோ டிஸ்பிளே ஆனால் வந்து ஆடியோ வரும் ஆடியோ வர வாய்ப்பு இருக்குது பேக் லைட் ஏரியும் ஸோ ஒயிட் ஸ்க்ரீன் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க சில பேர் டிவி ஆன் பண்ணால் ஸ்க்ரீன் வந்து ஒயிட் சார் ஒயிட்டாக இருக்கும் அப்போ பேக் லைட் ஏரியா இருக்கும் பேக்ரவுண்டில் தவிர வந்து ஆடியோ சவுண்டெலாம் இருக்குது அப்படின்னா இது கம்ப்ளைண்ட் வந்து டிஸ்பிளே வந்து உங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகலை அல்லது டீகானில் ஒர்க் ஆகலான்னு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரும் டீகான் போர்டு ஃபால்ட்டு அதில் எப்படி ஓல்டேஜ் செக் பண்ணுறது அதில் இருக்கிற ஐசிகல்ஸ் பார்ட்ஸு அதை எப்படி செக் பண்ணணும் அதோட அதை வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்இடிஎஸ் கனெக்டரில் அதில் வந்து ஓல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட் இது தேர்ட்டி டூ இன்ச்சு டிவி தேர்ட்டி டூ இன்ச்சுக்கு மேலே உள்ள டிவி எல்லாத்துக்குமே டுவெல் ஓல்ட் சப்ளை தான் டிஸ்பிளேக்கு போகும் இது டீகானுக்கு போய் போயிடும் இப்போ தேர்ட்டி டூ கீழே உள்ள டிவிக்கெலாம் வந்து ஃபைவ் ஓல்ட் எடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சு டிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓல்ட்டு சப்ளை எடுத்துருப்பாங்க டிஸ்பிளே கனெக்டரு பக்கத்தில் ஏதோ ஒன்று மாஸ்பிட்டோ அல்லது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபியூஸாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்க பாருங்க அதில் ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குது இந்த ஃபியூஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் டுவெல் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வருது அடுத்த பில் வைக்கிறேன் அதுலேயும் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வருது ஒரு பில்ல வந்து அடுத்த பில்ல வரலன்னா அந்த ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபியூஸ் ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஒயிட் ஸ்க்ரீனாக இருக்கும் ஆடியோ அவுட்புட்டு மட்டும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம இதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டீகான் போடு நம்ம போகணும் தவிர எல்விடிஎஸ் கேபிளையும் ஃபால்ட் வாய்ப்பு இருக்குது எல்விடிஎஸ் கேபிள் பின் அவுட்டு அப்புறம் வந்து டீகான் போர்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் அடுத்த கிளாஸ் நம்ம டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ஸோ மறுபடியும் ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துக்கலாம் இதில் என்னென்ன ஓல்டேஜ் பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓல்ட்டு பார்த்தோம்னா இன்புட் கனெக்டில் ஃபைவ் ஓல்ட்டு தேர்ட்டின் ஓல்ட்டு ரீச் ஆகுது அந்த ரீச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃபீஸ் சின்ன சின்ன ஃபீஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வந்து கனெக்டர் பின்னூர்லேயே பார்த்தேன் அங்கே மீட்டர் கவனிங்க டுவெல் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஓல்ட்டு ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் ஓகே இந்த ஓல்ட் வந்து இந்த பிறகு ஃபியூஸ் இருக்கும் ஃபியூஸ் மாதிரி கரு பிளாக்கரெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபியூசிபிள் இண்டெக்டர் அது ஜம்பர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜம்பரில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஓவர் கரண்ட் போனிச்சுன்னா கட் ஆகிடும் அப்போ தான் அவுட்புட் வந்து மதுரைப்படி ரீச் ஆகாது அதெல்லாம் செக் பண்ணணும் பிஃபோர் இந்த கேபிளில் ஃபால்ட் இருந்தாலும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபியூஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஓல்ட் இருக்குது இது போர்டில் செக் பண்ணுறேன் இந்த கனெக்டில்
அது ஏன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஓட்டு காட்டுது நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஓட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு என்னென்னா ஒரு மதர் போர்டு வந்து பவர் சர்க்கிட் ஆன் ஆகும்போது வோல்டேஜ் வந்து ஒரு மூலிலேருந்து அடுத்த மணிக்கு உள்ள சர்க்கியூட்ல இன்டர்னலில் பாஸ் ஆகும்போது ட்ராப் அவுட் ஆகும் எல்லா க உங்களுக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இல்லையா அது ஷார்ட் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட் வந்து லோட் ஆகுது இல்லையா எல்லாத்துக்கும் அப்போ ஆகும்போது வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அதிகமாக ட்ராப் ஆனிச்சுன்னா ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது உங்களுக்கு வோல்டேஜ் டவுன் ஆகும் அப்போ வந்து இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஓட்டு இருக்குன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஓட்டு இருக்கு பாருங்கள் அப்போ வந்து இந்த ஓட்டு வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வர ஓல்டேஜ் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஷார்ட் இருந்தாலும் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டு ஆஃப் ஆகும் அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டு எஸ்எம்பிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமோட் பவர் செக் பண்ணோம் சிபிஓ கோர் ஓல்ட்டு இந்த ஐசியில் இந்த காயிலில் செக் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா காயிலில் பாருங்கள் காயில் பார்க்கணும்னா காயில் பக்கத்தில் சின்ன ஒரு ஃபீஸபுள் இன்டர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட்டு ஒன் செவன் வோல்டேஜ் வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரேம் சப்ளை ரேம் சப்ளை வரலனாலும் நோ டிஸ்பிளே நோ ஆடியோ நோ வீடியோ ரேம் சப்ளை இந்த இந்த பாருங்கள் இது இந்த இருக்கிற ட்ராவ் பட் வந்து ஒன் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் வோல்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்எஃப் ஆர்எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரோமு ரோமுக்கு வந்து த்ரீ வோல்டேஜ் பார்க்கணும் த்ரீ ஓல்ட் சப்ளை இந்த த்ரீ ஓல்ட் சப்ளை இந்த ரெகுலர் வருது பக்கன் வருது பக்கன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் வருது இது ஒரு பக்கன் ஓட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேரல ஆடியோ ஆடியோ சைக்கிட்ஸ் இந்த ஐசி தான் ஆடியோ ஐசிஸ் இதில் வந்து இந்த எஸ்எம்டி கப்பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் ஓல்டேஜ் அண்டு ஃபைவ் ஓல்டேஜ் அண்டு த்ரீ ஓல்டேஜ் தெர் ஆர் த்ரீ சப்ளை ஓல்டேஜ் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு சிக்னல் ஓல்டேஜ் சிக்னல் ஓல்டேஜ் வி செக் ஸ்பீக்கர் கனெக்டர் ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டேஜ் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் பாசிட்டிவ் பின் அந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் நெகட்டிவ் பின்ஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்டேஜ் ரைட் ஸ்பீக்கர் இஸ் ஜீரோ ஸோ ரைட் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் சிக்னல் இண்டக்டர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு தெரியுதா இந்த பக்கம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அவுட்புட் இல்லை ரைட் ஸ்பீக்கர் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லை வோல்டேஜ் வருது பாசிட்டிவ் லைனில் ஒரு சி ஒரு காயில் கட் ஆகிடுச்சு இல்லை ஓகே ஸோ இந்த அவுட்புட்டெல்லாம் எல்லாமே கரெக்டாக வருதுன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மதர் போர்டு நல்ல ஒர்க்கிங்கில் இருக்க கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் சிக்னலில் வந்து உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டு சிக்னல் ஓல்ட்டு வரலை அப்படின்னா அம்ப்ளிஃபையர் ஐசி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நோ ஆடியோ சிக்னல்ஸ் ஸோ வீடியோ இருக்கும் பேக்லெட் எரியும் ஸோ அப்போ வந்து ஆடியோ ஆம்ப்ளிஃபையர் ஐசியை நீங்கள் வந்து மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சரி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டிவி ஸ்டாண்ட் பேலே இருக்குது ஸ்டாண்ட் பேல் ரிட்டர் அது பிளிங்க் ஆகுது ஆடியோ வீடியோ வரல அப்படின்னா பக்கன் ஓட்டர் ஐசி செக் பண்ணணும் சிபி ஓல்டேஜ் ஸ்கோர் ஓல்டேஜ் செக் பண்ணணும் ரேம் ஓல்டேஜ் செக் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து உனக்கு ரோம் ஓல்ட்டும் செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஓல்டேஜ் செக்கிங் மெத்தடு இப்படி தான் செக் பண்ணணும் நம்